امشب در 24 افشای فایل جانشین سازمان بسیج در یک جلسه امنیتی ابراز نگرانی قاسم قریشی از خسته شدن نیروهای سرکوبگر اعتصاب گسترده بازاریان و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه ای هفت و یک شرکسنتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا ادامه نارامی ها در ایران از اعتصاب کامیونداران تا تحسن دانشجویان We have our solidarity with all, all human humanitarian causes. شمارش معکوس تا بازی ایران و آمریکا فضای سیاسی کنفرانس مطبوعاتی تیم های ملی ایران و آمریکا از واشنگتن دی سی این 24 است و فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام به شما فایل صوتی که گروه هکری بلک ریوارد از هک خبرگزاری فارس منتشر کرده جزیات کم سابقه ای از نگاه چهره های حکومتی به اعتراضات اخیر به دست میده جلسه محرمانه سردار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج با گروهی از مدیران امنیتی رسانه های نزدیک نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی هم معتقدند که معترضان خودشون رو برای انقلابی بلند مدت آماده میکنند مشتبه پور محسن گزارش بده برخواستن صدای خیزش انقلابی مردم از تاریخخانه نظام ترس جمهوری اسلامی از تجمعهای سراسری در ایران در فایل صوتی درس کرده از جلسه مقامهای ارشد بسیج سپاه پاسداران سندی تازه از مجموعه فایلهای حک شده خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به دست گروه هکری بلک ریوارد فایل صوتی گزارش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در جلسه معاون سازمان بسیج و مدیران امنیتی رسانه های وابسته به نظام فایلی که با ریکوردر عباس درویش توانگر قایم مقام خبرگزاری فارس که در جیبش بوده ضبط شده ساعت 3 عصر 23 آبان ماه اولین روز از اعتصاب سه روزی این ماه وقتی افراد حاضر در جلسه به گستردگی اعتراضها و تحصیلش اعتراف می کنند در روز جاری هم با وجود فراغاقه مقدم و دینی زیادی که مثلا منتشه شد ما تا ساعت دو که برای ما کردیم نجمن بسیاری که سال ما در گیره اتصال رو بازار بودن میانگین تحتیلی بازار در روز جاری بوده هفتاد درست خودی که بیشتر این هست بشت نوازه تهران بوده و بخش قابل درازی از بازار میدان کنی که بودن نیست و شما نیست و پنده و نیست و شیشون باید به سنده خوشون هم تحتیل سخنانی که نشان می دهد اعتصاب بازاریان و تحسن دانشجویان چقدر مقام های جمهوری اسلامی را نگران کرده و برخلاف آنچه در تیبون های رسمی می گویند خودشان می دانند خیزش مردم در چه مرحله ای قرار دارد ولی افزایش مطابق اعتراضی ما تو انگورد اسلام هم آدرگایان شرقی داشتیم تو صدر اعتراضات هم که اینان کردستان تو صدر مطابق اعتراضی بودن بطن تو خوصم این دوتا آستان رو تو چند روز آینده که امروز میشه صد آینده و جدیه اعتصاب هایی که آنقدر کارگر افتاده که به خاطرش عمل کردن این یور انتظامی را زیر سؤال میبرن وقتی در بعضی شهرها نزدیک به 100 درصد بازار به فراخان اعتصاب مخالفین نظام پاسخ مثبت دادند. فایلی که نشان می دهد حمله به نمادهای جمهوری اسلامی از مراکز بسیج تا دفاتر امامان جمعه و امام پرانی به روایت بازوهای امنیتی رسانی نظام یکی از دقبقه اصلی مدیران سازمان بسیج است. نشانی از رویاروی مستقیم معترضین با ساختار جمهوری اسلامی یک قدم جلوتر از خیابان. و 
در حالی که از آغاز خیزش انقلابی مقام های ارشد جمهوری اسلامی بارها پایان خیزش را اعلام و از افعال مازی برایش استفاده کردند در جمع خودی این اعلام را یک تمهید می دانند و برایش نامگذاری می کنند اما اوضاع اصلا بر وفق مرادشان نیست خودشان هم میگویند وقتی پایشان به خیابان میرسد با انبوه جمعیت مواجه میشوند اعتراض هایی که دستگاه سرکوب را ناتوان کرده تا جایی که مسئولانش نگران ریزش مهموران هم. و یه نکته این مشاهده رو خود این روی مسلح گفت دور بحث انگیزه این روی مسلح تکیب کنیم و یکی هم معیشتشون این دوتا باید تو دست روی کار باشه ولی سر داری یه فکر میکنم بیچاره ها با هفت میلیون سر داری یه فکر با هفت میلیون هش میلیون دارن حقوق میگیرن یکی حالا شبانه روز تو خیابون ها حقوقاشون هفتش میلیون در شرایطی که برخی میگویند خیزش مردمی برای عبور از این مرحله باید رهبر داشته باشد تحلیل مدیران امنیتی نظام این است که شکل جنبش بی سر آنها را بی سلاح کرده علی خامنه ای 22 مهر ماه در واکنش به خیزش انقلابی مردم جمهوری اسلامی را به درختی تناور تشبیه کرده بود این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور غلط میکنن فکر کندن اون را هم کسی بکنه اما در یکی از تاریخانه های نظام مدیران امنیتی حالا دلخوش به همین مقدارند که معترضان به دنبال براندازی بلند مدت هستن نه کوتاه مدت هدفش راه بردشون تکثیر اجتماعی افقی هست هدفشون تغییر تدریجی و بلند مدت یعنی براندازی بلند مدت رو در دنبال میکنه و بحث کوتاه مدت و اینها نیست صداهایی که پیش از هر چیز نشان میدهد مقام های جمهوری اسلامی فارغ از حرفهایی که در تیریبون های رسمی میزنند در خلوت میدانند چه اتفاقی افتاده آنها صدای خیزش مردم را شنیدند آنقدر که هر روز صدای لرزش تاروپود درخت تناورشان به گوش می رسد مشتبا پول محسن لندن در بخش دیگری از همین فایل صوتی که در گزارش مشتبا بهش اشاره شده بود همینطور قاسم قریشی به روی کرد اصلاح طلبان درباره اعتراضات مردمی اشاره میکنه و میگه که اونها به فکر مصادره به مطلوب کردن اعتراضات بودن او میگه که گروهی از اصلاح طلبان در خلال اعتراضات دیدارهای خصوصی با ایجه شمخانی و رئیسی ترتیب دادن اصلاح طلبا در چند گروه با آقای رئیسی با آقای ایجه با آقای شمخانی جدا جدا حالا بعضیش ترکیب باشم فرق کنید با آقای رئیسی چهار نفرشون با آقای شمخانی چهار نفر با آقای ایجه یه نفر اینا وقت میگیرن میرن دیدار میکنن این فایل صوتی نسبتا مفصلی و حاوی اطلاعات و جزئیات بسیار مهمی مثل اعتراف به شکست در جنگ رسانه‌ای در مقابل معترضان یا آمار و ارقامی درباره نقشه جغرافیایی اعتصابات بازار در استان‌های مختلف کشور امار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه با مسائل ملکی چیزی که برای من خیلی جلب توجه کرد در این فایل صوتی این هستش که این اپوزیسیون و براندازها نیستن این خود چهره‌ای بسیار نزدیک به حاکمیت هستند در یک جلسه خصوصی که احتمالا هرگز فکر نمی‌کردن فایل صوتیش به بیرون و اینجا در ایران اینترنشنال برسه و درز بکنه دارن در مورد اتفاقات و اعتراضات ایران حرف می‌زنن 
و تصویری که اونها دارن میدن اتفاقا همون تصویری هستش که بسیاری از کسانی که امیدوار به براندازی در ایران هستن هم بهش معتقدن که جدی است این بار به نظر در مقایسه با دفعات قبلی درود خدمت شما بینندگان محترمتون من فکر میکنم اگر قرار باشه مقاطع مختلفی که در این خیزش انقلابی تا الان داشتیم رو که میدونیم یک به اصطلاح اتفاقات مهمی بودی که هر کدوم یک مقطع بوده من فکر میکنم بعد از فایل این انتشار افشای این فایل صوتی ما دوباره یک مقطع جدید داریم یعنی آن چیزی که شما بخشی از به نوعی بخشی از افکار عمومی رو سالها سعی میکردن پنهان نگه دارن این افکار عمومی به نوعی مشخص شد آن چیزی که خب بالاخره سخت بود موردش به نوعی راستی آزمایی بشه این بود که در درون به اصطلاح این دالانه های جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی چه میگذرد اونها چه برداشتی دارند خیلی ها سوالشون بود که اونها چه جوری فکر میکنند اینها رو همه رو به نوعی روشن کرد یعنی اون تاریک خانه رو که شاید یک مقطعی بود که برای یک بخشی بود که بسیاری از معترضان نمیدونستان اونها رو روشن کرد ببینید امروز من کسی تماس داشتش از بی بی سی به اینترنشنال که سالها اونجا کار میکرد برای یک روزنامه انگلیسی مصاحبه میکرد از من این پرسید که خب شما نتایج نظرسنجیاتون نشون داده که اکثریت بزرگ مردم مخالفن تقریبا 80 درصد جمهوری اسلامی رو نمیخوان پس چرا این تظاهرات میلیونی در خیابونها نمیبینیم من پاسخی دادم اون موقع هنوز این فایل صوتی رو نمیدونستم مثلا منتشر شده گفتم به خاطر اینکه شما فکر میکنید فقط همه باید در خیابان باشن بخش بزرگی از مردم شکل های دیگه اعتراضی رو انجام میدن گفتم شما اعتراضات رو در نظر نمیگیرید یکی از گسترده ترین اعتراضات بوده اون زمانی که من این حرف رو میزدم هم نمیدونستیم که به نوعی 70 تا 100 درصد در استانهای مختلف که 21 استان که خود این مقامات امنیتی اعلام کردند که در این حد اعتراض گسترده بوده منظور اینجاست که در صورت نکاتی در این فایل ها منتشر شده و افشا شده که هر کدوم اینها به نظر من بسیار مهم هست امید بخش هست نشون دهنده که مردم درست دارن حرکت میکنن و حکومت هم دقیقا اون صدای اون ترس و استراب رو از اون پیام اصلی که در صد خاص براندازی خواست تغییر این نظام هست رو گرفتن یه بخش دیگری در همین فایل صوتی که فکر میکنم در گزارش مشتبه یه تیکش پخش شد اشاره میکنن به این که این اعتراضات خیلی افقی هست و به نظر نمی یا دهبری داره به نظر میاد همین هم خیلی از اونها رو کلافه کرده دقیقا اینجا بحث های مختلفی در این برنامه های شما شده در برنامه های دیگری که این روسا بوده بحثی بوده که ما اساسا در مورد مسئله مبارزه و اون چیزی که در اصل خیز شنقلابی در ایران هستش هیچ مسئله و کمبودی در مورد بحث رهبری و اینها نداریم کاملا به شکل شبکه‌ای افقی فراخوان های کاملا خودجوش داره انجام میشه و دیدیم که دو ماه و خورده ای هم گذشته و هیچ کسی هم مشکلی در این زمینه نداشته اگر هم بحث های این مدت در مورد بالاخره ارتباط با جهان گرفته میشه بحث اینه که یک کسانی باشند که اعتماد اجتماعی بهشون در ایران هست در خارج از ایران صدای مردم و جنبش رو بتونن به دنیا برسونن یعنی این هم بار دیگه تثبیت شد که این شواهد درون هم همین رو نشون میده نکته دیگه هم شاید مهم باشه بهش اشاره کنیم گفتید این مسئله ارتباط بین اصلاح طلبان و اصول گران هست ما سال ها میگفتیم که اصلاح طلبان البته خودشون هم میگفتن اینها خندق نظام هستند خندق رو دور یک قلعه ای میکشن برای اینکه وقتی که قرار به قلعه حمله بشه در اون خندق بیفتید و این کار که سالها اصلاح طلبان کرده بودند مهمترین نکته این بودش که خندق دور نظام که این اصلاح طلبان بودند بعد از این انتخابات 1400 پر شد و الان به همین دلیل که میگه اصلاح طلبان بیشتر نزدیکی رو پیدا کردن به همین جریان رئیسی و به حتی میگن که بیشتر این تعدادی کسان که پشت آقای خامنه ای نماز میخونن اصلاح طلبان هستند به همین فایل افشا شده و نشون میده که چقدر اینها در هم تنیده هستند و چقدر شعار مردم در مورد اون بحث اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا دقیق بود نظر سنجی ما هم نشون میده که محبوب ترین حتی این نظر سنجی میگه مال اسفند 1400 بودش که نشون داد محبوب ترین شعاری که در میان ایرانیان در این چند سال اخیر قبل از خیزش انقلابی بود همین شعار اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا بود و دقیقا نشون دهنده این هستش که چرا مردم میدونستن که این دو دغدغه اصلیشون یکی هست در کنار هم قرار میگیرن آقای مرکی نکته جالب دیگر این هستش که چون گفتگوی داخلی هم هست و به نظر نمیاد که انتظار میداشتند که در خارج منتشر بشه خیلی فنی در مورد این حرف زن که خب حالا چیکار بکنیم چطور میشه این رو کنترل کرد ولی اون چیزی که به نظر میاد خودشون هم بهش از آن دارن در جلسات داخلی هستش که بخش قابل توجهی از مردم واقعا خواستار سرنگونی حکومت هستن و بعد همین شعارهایی که میدن که مثلا این اعتراضات مربوط است به ایالات متحده به عربستان به بریتانیا و اینها جالبه که به عنوان یک تکنیک دارن ازش یاد میکنم یکی اون وسط میگه که بگی عربستان سعودی رو هم اضافه بکنیم چون بخشی از مردم با سعودی ها خیلی خوب نیستن یعنی 
به نظر نمیاد هیچ جنس جام فکری دارن فقط میگن که از چه تکنیک استفاده بکنیم که شاید بتونیم یه بخشایی رو به خودمون جذب بکنیم دقیقا هم که میفرمایید یکی از اصلی ترین چیزهایی که در این فایل صوتی افشا میشه اینه که تمام آن چیزی که داریم میبینیم یک جنگ روانی و پروپاگانداست سالهای قبل هم میدونستیم که این کارها میشه ولی در این شکلی که در این خیزش انقلابی دارن تلاش میکنن هست که فقط با یک جنگ روانی به بسته انتشار اخبار دروغ در همین فایل این مسئله حسین روغن رونقی و اون اهمیتی که داره و این فایل حملاتی که همین چند روز بعد از اون انتشار عکسی که با مادرش بود نشون دادن بعد اومدن گفتن اصلا دروغ بوده که پاش شکسته همه اینهایی که می‌بینیم در همین همین چند شاید ساعت مثلا یک دو روز گذشته می‌بینیم همه اینها نشون دهنده این بودش که چگونه در اینها از نهادهای امنیتی شروع میشه پخش بشه و سعی می‌کنن یک جوری این جنگ روانی بالاخره مخالفان معترضان رو به نوعی درگیرش بکنن همه اینها به نوعی به نظر من نشان دهنده مهمی است که گام بعدی از اینجا بعد این هستش مردم بهتر می‌دونن و بهتر می‌دونن که در صد چه تقابل بولی دارن در حوزه جنگ روانی و در حوزه واقعیت اعتراضات که در خیابان در جاری است. به جنگ روانی اشاره کردید در بخش دیگری از همین فایل صوتی به نیروهای سرکوب اشاره میشه و فکر میکنم خود آقای قریشی است که میگه این نیروهای انتظامی ما 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون تومان بیشتر دارن نمیگیرن و خود خامنه ای مصر هستش که هم به اونها روحیه داده بشه و هم به معیشتشون رسیدگی بشه. به نظر میاد که حتی همین حرفی هم که بسیاری از مخالفان حکومت میزدن که نیوهای سرکوب هم خسته شدن بسیارشون دارن همراهی نمیکنن چیزی نیستش که فقط شعار رو برای تخریب روحیه باشه واقعا روی زمین اونها که اطلاعات دست اول دارن روی زمین هم دارن این رو تایید میکنن بله دقیقا این هست در اصلاد این شواهد مختلفی بوده که اختلافاتی در بین نیروهای سرکوب هست بخشی در اصلاد از بدنی نیروهای انتظامی خواهان نیستن که در برابر مردم خودشون قرار بگیرن کشتاری که در اصلاد شاید مطلوب مقامات جمهوری اسلامی هست انجام بدن اینها رو میشه دید و من فکر میکنم اتفاقا شاید یک نشانه باشه که اگر یک پیشنهاد اگر یک به اصطلاح بتونه در یک مقطعی در عرصه جهانی و در از به نوعی مخاطب همین نیروها قرار بگیره که این که این مردم این کسانی که در صد خواهان تغییر هستند دنبال کشت و کشتار نیستن دنبال این نیستن در خلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی در همین سال در ماه در یک دو ماه دیدیم که بارها اعلام کردش که اینها به مأموران میانی گفتن که اگر ما برویم اگر این نظام عوض شه این معترضا همه شما رو میکشن و قتل عام میکنن در حالی که این پیام نیست مردم دنبال قتل عام و کشتار و اون چیزی که خود جمهوری اسلامی بعد بعد از انقلاب 57 درصد از شکل گرفته نیستن به شرط اینکه در هر صورت بشه این گزار رو زودتر انجام داد بشه این به بالاخره انتقال آرام صورت بگیره این فکر کنم خودش یک مهمه که اگر بشه یک همچین پیشنهادی داشتش که اگر تن به ده درصد حکومت از طریق فشار و بین‌المللی به یک گزار انتقال آرام مطمئناً ریزش در میان اون نیروها بیشتر میشه و اونها احساس میکنن که میتونن به مردم بپیوندن اگر این فایل صوتی یک دریچه به ما بده به نحوه فکر کردن مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنید که خودشون پذیرفتن که کار به جای رسیده که مثل یک بیماری لا علاج دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره بله در صد کنید شواهد بسیار هسته شما معمولا وقتی که میدونید که بخش اکثریت مطلق مردم شما رو نمیخواهند و این نخواستن هم فقط در حالت به نوعی منفعل نمونده کاملا فعال شده ما میدونیم از خیلی سال پیش مردم نمیخواستن یعنی حداقل از اون دوره‌ای که ما تونستیم این چیزا رو اندازه گیری بکنیم از سال 96 97 میدونستیم که حتی اونایی که اومدن به روحانی رأی دادن در سال 96 85 درصد اونها میگفتن در یک رفرند ما آزاد ما به جمهوری اسلامی نمیگوییم اما این به نوعی حالت بالفعل بود بالقوه بودن الان بالفعل شده یعنی مردم آمدن نست های مختلف اومدن در پیوند با هم در خیابان در اعتصاب در خرابکاری شرافتمندانه همه اینها در نشون میدن که جمهوری اسلامی نمیخوایم حالا جمهوری اسلامی هم در همین جنگ روانی فقط داره سعی میکنه اینها رو ببینه چگونه میشه اطلاعات غلط بده و با پروپاگاندا یک جوری نشون بده که نه این اکثریت نیستن که ما رو نمیخوان که شاید بتونه این رو به تاخیر بندازه شاید بتونه اختلاف بندازه شاید بتونه بالاخره یک فرجی بشه یک جای یک اتفاقی بیفته مثلا در جهان یک مسئله پیش بیاد همه اینها نشون دهنده که این باور که مردم ایران ما رو نمیخوان ما باید برویم در اونها مشخصا شک گرفته ولی خب در صد هر حکومت استبدادی سعی میکنه تا آخرین لحظه مقاومت کنه و تن ندهد فایل صوتی بسیار مهمی هست طبیعتا در تلویزیون همش رو نمیشه پخش کرد ولی در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال بخش بیشتری از اون هست حتما دعوت میکنم که بینندگان بعد از پایان برنامه اون رو هم بشنوند ممنونم از شما امار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه هلند
دوشنبه هفتم آذر ماه اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اشکال مختلف ادامه داشته دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به تعلیق یکی از استادان این دانشگاه با صدور بیانیه‌ای در حمایت از این استاد تحسن کردند همینطور دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم تحسن کردند کامیونداران در کاشان، اصفهان و کارکنان شرکت سیف خودرو هم دوشنبه هفتم آذر در اعتصاب به سر بردن اعتصاب کامیونداران اصفهان برای سومین روز ادامه داشت. سلام امروز 7/9/1401 شرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا. بجی آزادی. امروز دوشنبه چندمین روز اعتصابات شر... کارکنان شرکت سیف خودرو و مرتب هست دوه ما مطالبات رو طلب دارن بیمه هاشون رو نریختن نمیدونن چی کار کنن امروز هفت آزر دوشنبه آتش زدن بنرهای حکومتی امام پرانی و اعتراضات دانش آموزی هم از دیگر اشکال اعتراضات ضد حکومتی بود که دوشنبه در شهرهای مختلف ادامه داشت بچه ها دیشب اینجا رو زحمت کشیدن حال دادن علام جعفری بعد از ستاری
تداوم تعصن و اعتصاب توسط دانشجویان کامیونداران در حالی که سرکوب اعتراضات با گذشت هر روز شدت بیشتری میگیره احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین با مساق مهرابی نمیشه به این فایل صوتی که پیش از شما بهش اشاره کردیم فکر نکرد وقتی که آدم در مورد اعتصابات حرف میزنه چون تا قبل از این است کم خود من مطمئن نبودم تا چه اندازه اینا دارن جواب میدن این اعتصابات ولی به نظر میاد که واقعا دارن جواب میدن و خود حکومت هم بهش واقفه تأثیر گذاری اعتصابات بر ادامه اعتراضات از جنبه های مختلفی قابل توجه است از به خصوص وقتی برای مقامات حکومت اعتصابات در سال 57 شکل نمادین داشته برای اون انقلاب اما اینکه خود اعتصاب برای اعتراضات تأثیر گذار باشه شکل های مختلفی داره اون تصوری که مقامات حکومت دارن از اعتصابات بخش عمدش این هست که اگر اعتصابات رو بخش های سنتی گسترش پیدا بکنه و به خصوص اون بخش هایی که درآمد حکومت ازش تأمین میشه مثلا بخش های نفت یا بخش های پتروشیمی میتونه درآمد حکومت را تاثیر جدی بگذاره بر اون و از سوی دیگه به حال برای کشورهای دیگه هم میتونه پیام داشته باشه یعنی اگر نفت صادر نشه یا صادرات نفت کاهش پیدا بکنه برای کشورهای دیگه این پیام رو داره که به حال در ایران یک سری اتفاقات جدی افتاده فعلا حکومت روی اعتصاب بخش‌های صنعتی بیشتر حساسیت داره تا اعتصاب بخش‌های بازار موضوع اعتصاب البته همش بحث اقتصادی نیست یعنی به این معنا نیست که صرفا بخواد اقتصاد را تحت تاثیر قرار بده بلکه بخش عمدش در واقع اون پیام سیاسی یا اون باستاب های سیاسی اعتصاب هست چرا که در تاریخ جمهوری اسلامی هیچگاه به صورت رسمی اعتصاب در قوانین به رسمیت شناخته نشده و حتی زمانی که قوانین کار را میخواستن تصدیب بکنن نمایندگان مجلس اعلام میکردن که ما نباید اعتصاب رو به رسمیت بشناسیم چون اگر بخوایم به رسمیت بشناسیم گروه های مخالف حکومت میتونن از اون استفاده بکنن و در چند سال گذشته هم با وجود اینکه به هر حال اعتصابات در مواردی ممکن بوده تحمل بشه اما بعد از یک مدتی به شدت با اعتصابات برخورد میشده حتی اون اعتصاب هایی که در واقع به صورت فردی بودن و در ادامه یک اعتراضات سراسری نبودن از این جهت به هر حال خود نفس اعتصابات برای مقامات حکومت چه به لحاظ نمادین و چه به لحاظ سیاسی مهم است این همراهی متحسنین هم جالب پس این طور نیست آقای مهرابی من قبلا که در اروپا زندگی میکنم و بالاخره اونجا تحسن بیشتره تا آمریکای شمالی خود انجام اعتصابات هم کار راحتی نبود بالاخره اتحادی ها باید پیام میدادن همه قبول میکردن ولی اینکه اینقدر غیر متمرکز در ایران که همطور که شما هم اشاره کردید ساز و کارش هم وجود نداره همه دارن همراهی میکنن شگفت انگیز اینطور نیست در حال اعتصابات در بخش های مختلف متفاوت مثلا کامیون داران چون سابقه اعتصاب داشتن از قبل تا حدودی شاید اعتصاب براشون راحت تر هست یا کارکنان واحد های سنتی که به نوعی متشکل تر هستن اونها ممکنه که راحت تر بتونن اعتصاب بکنن چون سابقه اعتصاب رو دارن برای گروه های دیگری مثلا بازار یا گروه هایی که شاید به اون شکل سابقه اعتصاب جدی ند داشتن یا به نوعی اون متشکل نبودن حالا چه در فضای مجازی یا در فضایی که یک تشکلای نیمه رسمی داشته باشن یا حتی تشکلایی که به هر حال رسمی نیستن ولی به هر حال فعالیت میکنن عادتا در این بخش های اعتصاب سختتر هست ولی در بخش های ممکنه که به هر حال چون سابقه اعتصاب وجود داره اعتصاب راحت تر باشه ممنونم از شما احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان گزارش هایی به دست ما رسیده که آکی از اینه که ده نوجوان زیر 18 سالی که در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شدن به اتام محاربه و فساد فل ارز در دادگاه های انقلاب محاکمه میشن اتامی که میتونه منجر به صدور حکم اعدام برای اونها بشه این کودکان بنا به آینامه دادرسی کیفری نمیتونن وکیل تعیینی داشته باشند و فقط وکلای مورد تایید قوه قضاییه میتونن پرونده اونها رو به دست بگیرن خبرهای رسیده دیگه هاکی از اینه که ارشیا امام قولیزاده نوجوان 16 ساله جلفایی که به جرم امام پرانی به مدت ده روز در بازداشت به سر برده بود دو روز بعد از آزادی به قید وسیقه خودکشی کرده و جان باخته 
تا حالا 63 کودک در جریان اعتراضات سراسری اخیر کشته شدند با افزایش فشارها بر کودکان یونیسف هم با انتشار یک بیانیه خشونت جمهوری اسلامی علیه کودکان را محکوم کرده یونیسف در متن این بیانیه خواستار پایان بخشیدن به خشونت ها و آزارهایی شده که منجر به جان باختن بیش از 50 کودک شده این نهاد بین المللی گفته از همون ابتدا نگرانی های خودش را مستقیما با تهران در میان گذاشته اخیرا سکوت یونیسف در قبال مرگ کودکان در ایران منجر به اعتراضات گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی شده بود بعد از اینکه فدراسیون فوتبال آمریکا در حمایت از اعتراضات ایران پرچم ایران رو به مدت کوتاهی بدون علامت جمهوری اسلامی و فقط با سرنگ سبز سفید و قرمز نمایش داد و به دنبال ارائه شکایت جمهوری اسلامی به فیفا سرمربی آمریکا گفته او و اعضای این تیم در این تصمیم دخالتی نداشتند و از سمت بازیگران و مربیان این تیم برای این اقدام عذرخواهی کرد فکر ما با مردم ایران کل کشور و کل تیمه اما تمرکزمون روی این مسابقه است بازیکنا و کادر فنی در مورد اون چه در شبکه های اجتماعی فدراسیون پست شده نمیدونستن و بعضی مسائل از کنترل ما خارجه این مسابقه یه که نتیجه اون بستگی به این داره که چه کسی تلاش بیشتری انجام بده و چه کسی در زمین بهتر بازی کنه و ما روی چیزهای فرعی تمرکز نمی کنیم تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که از طرف تیم و کادر فنی عذرخواهی کنیم کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران هم در این کنفرانس خبری ضمن اعلام همبستگی با تمام جنبش های بشر دوستانه در سراسر سر جهان گفته تمرکزش بر بازی و رسیدن به مرحله بعدی ما با اهداف بشر دوستانه در سراسر سر جهان فارغ از اینکه چه هستن و چه کسانی خواهان اون هستن اعلام همبستگی میکنیم اهدافی برای مبارزه با نجات پرستی کودکانی که در مدارس هدف تیراندازی قرار میگیرن و میمیرن ما با همه این اهداف اعلام همبستگی می کنیم اما اینجا مأموریت ما اینه که حداقل برای 90 دقیقه لبخند رو برای مردم به ارمغان بیاریم در ادامه نشست مطبوعاتی یک خبرنگار ایرانی ضمن انتقاد از تایلر آدامز کاپیتان 23 ساله تیم ملی آمریکا به دلیل تلفظ غلط اسم ایران پرسید چطور میتونه نماینده کشوری باشه که درباره سیاه‌پوستان تبعیض قائل میشه جواب آدامز رو با هم بشنویم My apologies on uh, the mispronunciation of your country. بابت تلفظ نادرست اسم کشورتون عذرخواهی می کنم. من در کشورهای زیادی زندگی کردم و تبعیض در همه جا وجود داره. در آمریکا ما در حال پیشرفت و بهبود این مسئله هستیم. من در خانواده سفید پوست بزرگ شدم که تبار آفریقای آمریکایی هم داشته. بنابراین من کمی از فرهنگ‌های مختلف و داشتم و خیلی راحت میتونستم در فرهنگ‌های مختلف جذب بشم. اما میدونیم که برای همه موضوع به این سادگی نیست. بدیهی که درک تفاوت‌ها برای بعضی زمان بیشتری می‌بره. من فکر می‌کنم آموزش در این زمینه خیلی مهمه. درست مثل الان که شما به من در مورد تلفظ اسم کشورتون آموزش دادید. بله این یک فرایند یک پروسس و من فکر میکنم تا زمانی که شما پیشرفت و بهتر شدن اوزار رو ببینید این مهمترین مسئله است کیروش درباره شکایت فدراسیون فوتبال ایران از آمریکا برای حذف نماد جمهوری اسلامی از پرچم ایران گفت 42 ساله که به عنوان مربی در جام جهانی شرکت میکنه و این بازی های روانی نمیتونه به گفته او در کار تیم تاثیر بذاره همکارم گلاری ها اینجا در استودیو به ما پیوسته از همون اولش هم پاوین جام جهانی به شدت سیاسی شده بود تمام بازی های ایران هم سیاسی هست این یکی بازی فردا در واقع در ایران بازی امروز که چند ساعت دیگه است خیلی حساسیت بیشتری داره برای اینکه طبیعتا با آمریکا هم هست امروز هم در این کنفرانس دیدیم که به شدت سوال ها هم رنگ و بوی سیاسی داشتن درسته ببین بذار از اینجا شروع بکنم که جوره از حضب نماد جمهوری اسلامی از پرچم ایران توسط فیفا توسط به بخشت فرسیون آمریکا که سمربی تیم ملی آمریکا هم بابت اون عذرخواهی کرد شد بشه گفت این کنفرانس مطبوعاتی خودش یکی از خبرسازترین اتفاقات فوتبالی این ساعت و این روزها بوده خب بسیاری از رسانه های آمریکایی و رسانه های خارجی کلن این کنفرانس مطبوعاتی رو پوشش دادن و به لحاظ حجم سوال های غیر مرتبط با ورزش این رو بس برانگیز و کنفرانس عجیب و سورعالی حتی دونستن سکای سپورت توی یه مقاله گفته که به نظر میرسه که بیشتر این خبرنگاران خبرنگاران وابسته به جمهوری اسلامی بودن و سوالایی که میپرسیدن به صورتی مهندسی شده بود و به صورتی طراحی شده بود که مسئله رو به سمت 
سیاست بکشونه خب البته آخه فرقش اینه که که منصفانه هم شاید نباشه اینه که اون بازیکن‌های آمریکا مشکلی ندارن با رسانه‌های آزاد دائم حرف می‌زنن یعنی هر سوالی بخواد جواب بده می‌تونه بده دقیقا دقیقا هم طوری که دیدیم الان کاپیتان 23 ساله تیم ملی آمریکا دقیقا جواب داد به مسئله نجات پرستی و همه این نداره از اینکه بخواد در مقابل خبرنگاران اظهار نظر بکنه همینطور هم مطلب ست می‌کنه برای سرمربی تیم ملی آمریکا سوالی که پرسیدن اما سوالی عجیبی بود شما خبرنگاران در مورد در واقع ویزای صدور ویزا برای ایرانی ها پرسیدن پرسیدن چرا آمریکا به ایرانی ها با آسانی ویزا نمیده پرسیدن ناو های آمریکایی در خلیج فارس چیکار میکنه از سرمربی تیم ملی یک کشور در واقع در مورد تورم داخلی در آمریکا پرسیدن و خب در بسیاری از موارد ایشون گفتش که سرمربی تیم ملی آمریکا گفت خب من یک مربی تیم ملی هستم اطلاعی راجع به سیاست خارجی ندارم راجع به روابط بین الملل نمیدونم و ترجیح میدم راجع به فوتبال صحبت بکنم خب اینا سیاست خارجی هست که هر آمریکایی و هر شخص معمولی نمیتونه راجع بهشون صحبت کنه و شاید متفاوت باشه با مسائل حقوق بشری که بعضی ها انتظار دارن بازیکنان فوتبال در یا سلبریتی ها در هر قشری به اونها واکنش نشون بدن اما سوالی هم که از کیروش پرسیده شد راجع به کلینزمن بود دوباره این خبرنگاران خواستن واکنشی بگیرن در مورد گفته های کلینزمن حتما فوتبالی ها میدونن حالا من یه ریویو کوچیک میکنم یه در واقع خلاصه ای میگم که کلینزمن در واقع گفته بود که این رفتارهایی که رفت انتقاد کرده بود از رفتار فوتبالیست ها گفته بود رفتار احساسی هست بعضی اوقات سعی میکنن داور رو فریب بدن و این بخشی از فرهنگ, فرهنگ ایرانی هست این کلمه فرهنگ خب واقعا هم استفاده غلطی بود از این کلمه دیگه و فکر میکنم به حق حالا من شاید در جایگاه نباشم اینو بگم انتقاد خیلی آره برنگی که چطور تو فرهنگ کل کشور رو میبری زیر سوال قطعا تعمیم دادن اون به فرهنگ ایرانی یه مسئله ورزشی اونم در شریعتی که بازیکنان فوتبال معروف حتی توی آمریکا به خاطر همین که فریب دادن داور شاید یه تکنیکی باشه یه بخشی از بازی باشه به خاطر همین این یک در واقع اتهام خیلی بزرگ بود و کلینزمنی که شاید اگه نتونیم بگیم محبوب یک از چهره‌های محبوب فوتبالی در ایران بود حتما میتونیم بگیم یک از چهره‌های تاثیرگذاری چهره شناخته شده به خاطر اینکه قبل من شاید سالهای قبل یادمون بیاد که در واکنش انسان دوستانه داشت نسبت به رودبار برای اون بازی دوستانه ای که انجام دادن و عوایدش رو برای کمک به زلزله بم انجام دادن و حتما اون صحنه تاریخی که توی جام جهانی پیش نابد زاده یه هدایای یو به کلینز بنده به عذرخواهی هم کرد بله فقط 24 ساعت بعد از واکنش ها عذرخواهی کرد و گفت منظورش این بوده که ایرانی‌ها آدمای احساساتی هستن و احساسات خودشون رو اینطوری نشون میدن و گفت کیروش هم آدم احساساتی هست و در کنار زمین شاید این باعث بشه که یعنی کل نیمکت انقدر درگیرن با بازی که شاید به هر حال گفت منظورش این بود کلمه مناسب حالا میشه شاید نمیدونم چون انگلیسی زبان اصلیش نیست نیست آلمانی زبان آلمانی دیگه زبان بله آلمانی زبان بله از این بگذریم اینجا در آمریکا هم جزء عجایب از معدود کشورهایی که خب خیلی ملت فوتبالی به اون شکل نیستن یعنی فوتبال خودشونو دارن به فوتبال هم اینجا در انگلیسی آمریکایی میگن ساکر الان از همکاری آمریکاییمون اینجا در مورد جام جهانی بپرسی احتمالاً خیلیشون خبر ندارن ولی چقدر این بار به خاطر این اتفاقاتی که داره میفته در رسانه‌های آمریکایی انعکاس داشته جام جهانی این حرف کاملا درسته نکته خیلی جالبی هستش و یکی از سوال‌های شاید بشه گفت چالشی که از فوتبالیست‌ها پر سیدن از در واقع سرمربی تیم ملی فوت پرسیدن این بود که شما حمایت ندارین در داخل آمریکا و اون هم خب به هر حال سرمربی تیم ملی آمریکا هم اشاره کرد به اینکه ما به هر حال علاقمندان خودمون رو داریم تو فوتبال اما این کنفرانس مطبوعاتی انقدر ویژه بود و انقدر عجیب بود که شاید بهت بگم من حدود 10 تا 12 تا مقاله ورزشی فوتبالی دیدم که تیتر اولشون رو نوشته بودن کنفرانس مطبوعاتی سورئال جام جهان خب بفرمایید ممنونم از تو بحث جالبی و میدونم که احتمالاً فردا پر رنگتر ادامه داره چون بازی ایران و آمریکا ساعت دو بعد از ظهر ماست فکر می‌کنم درسته دو بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا وقت شرق آمریکا که درست قبل از برنامه ماست ممنونم از تو گلاری ها اینجا در استودیو با ما همطور که گفتم فردا ساعت دو بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا که اگر اشتباه نکنم بعد بشه هولوش ساعت ده شب درست میگم علی فکر کنم 10 شب ایران میشه که بازی ایران و ایالات متحده در دوحه قطر برگزار میشه همکارم 
محمد تقوی و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران از لندن به ما پیوسته آقای تقوی ممنونم که در این دیر وقت لندن دعوت ما رو پذیرفتید شما بسیار بازی فوتبال دیدید و بسیار جامع جهانی هیچ وقت تا این اندازه دیده بودید که فضای سیاسی سوار بشه بر بازی جامع جهانی خیر اصلا در تو با ایران به ایت تو این شرایط نبود درست سال 98 تا یه حدودی فوتبال زیر سایه سیاست بود به دلیل بازی ایران هم بگاه ولی الان کاملا موضوع متفاوته به این سال 98 کل ایران پشت تیم ملی ایران بودن کل ایران دوست داشتن که ایران ببره ولی الان ببینید کاملا موضوع متفاوته به این دلیلی که الان یک شرایطی در ایران بود فرماست با توجه به اتفاقاتی گفتده با توجه به این شرایطی که مردم ایران از رو میکنن و به این دلیل اعتقاد دارم که موضوع کاملا متفاوت درسته سال 98 موضوع تاودی سیاسی بود اما مردم ایران دوست داشتن فوتبال و پشت فوتبال بودن الان کاملا موضوع سیاسیه اما مردم ایران البته ممکنه خیلی از من خورده بینه شما به جای مردم ایران صحبت نکنه من جای خودم صحبت میکنم حتی قرار جای خودم میتونم بگم الان برای من فوتبال به این جرمان ارزشی نداره آقای تقریبی در این فایل صوتی که از گفتگوهای داخلی مقامات جمهوری اسلامی با ماموران امنیتی رسانه ها به بیرون درس کرده مشخص هستش که بخش قابل توجهی از این بازی های جامعه جهانی بهش توجه داشتن و روی کیروش بسیار تمرکز کردن که چطور از اون استفاده بکنن برای فشار آوردن بر بازیکن ها ولی بازیکن هم همشون طبیعتا یک صدا نبودن دیگه اگر یادتون باشه بعضیشون یکم به حکومت نزدیکتر هم بعضیشون دست کم از حرفایی که میزدن از پستایی که میذاشتن همون نخوندن سرود جمهوری اسلامی در بازی اول نشون میداد که همراهن با معترضان به نظرتون چه اتفاقی افتاد چه اشتباهی بازیکنان کردن یا چه اشتباهی چه کسی کرد که اینقدر مصادره به مطلوب کرد حکومت این تیم رو برای خودش نه اصلا این طور نیست فرداد عزیز که ما فکر کنیم که مصادره به مطلوب شده و تیم ملی رفته به سمت جمهوری اسلامی اصلا این طور نیست من اعتقاد دارم بازیکنان تیم ملی در یک شرایطی قرار گرفتن که نمیتونن خود واقعی خودشون باشن من الان مصاحبه کاپیتان تیم ملی امریکا دیدم بسیار میتونم میگم متفکرانه و در یک شرایط عالی جوابی داد که واقعا خود منو متغیر کرد این نشون میده شرایط آزاد هر کس میتونه با تفکر خودی و با شرایط خودش حرف بزنه اما بازیکنان در این شرایط قرار ندارن با اون که تا حدودی از بازیکنان ایرانی دلگیر هستن به دلیل اینکه واقعا شرایط حال حاضر ایران به گونه ای است که همه منتظر بودن که صدای مردم ایران باشه اما به شرایط محدودیت هایی که در اردوی تیم ملی از بابا توجه میگه کیروش یک تسلط کامل روی بازیکنان داره بازیکنان نمیتونن خود واقعی خودشون باشن در این شرط من فکر می‌کنم بازیکن تیم ملی ایران خب این این اینو اونایی که بیرون هستن اپوزیسیون مخالفان هم میدونن دیگه بالاخره همه هم که به حال توانایی های مبارزه سیاسی به اندازه برابر ندارن طبیعتا درسته میخوام بپرسم که نمیشد به نظرتون شاید به یک شیوه دیگری از این بچه ها استفاده می کرد که بیشتر همراه بشن از اینی که بودن با اعتراضات در ایران ببینید ما یه چیز نباید در نظر بگیریم کاری که بازی های تیم ملی در بازی اول کردن بسیار کار بزرگی بود اما کاری بود که تکرار شده بود یعنی چیز جدیدی نبود ما نمیتونیم میگه بازیکن ایرانی کاری بکردن که قبلا اتفاق نیفتاده ما همه با توجه میگه بازیکن تیم ملی بازیکن بزرگی هستن کسی که میجای در تیم ملی ایران بازی کنه و جار در جام جهانی و در باشگاه معتبر ما انتظارمون از اون بیشتره و انتظار داشتیم یه کار دیگه بکنه من خودم انتظار داشتم این بازیکن یه عکس العمل دیگه نشه. بدن. اون خلاقیت خودش رو نشون میدن ما این خلاقیت ندیدیم به همین دلیل من همیشه اعتقاد دارم وقتی شما یه بازیکن تراز اول داری چه میگن آقای تقوی اگر شما در اون اتاق بودید اگر در اتاق بودید با بچه های تیم ملی ایران توی دوحه بهشون میگفتید که با توجه به تمام فشارهایی که در معدود کشورهای دنیا هست شاید کره شمالی هست ایران هست چند کشور دیگه با زیر تمام فشارها اگر بخوان یه کاری بکنن به جز نخواندن سرود جمهوری اسلامی چه کار به نظرتون تو زمین میتونستان بکنن حداقل خوشحالی نمیکردن اون یک پیام روشن برای همه دنیا بود وقتی خوشحالی نمیکردن وقتی سکوت میکردن این یک پیام روشن بودی هیچ کس هم نمیتونه ازش میراد بگیره در جامعه ای که یک بچه ده ساله کشته میشه و مادرش یخ میزه رو جنازه این بچه که نمیمید نبره بیمارستان من نمیتونم خوشحال باشم من نه احساسی هستم نه چیزی اما از درجه اول من یک احسانم یک انسانی هست که نمیتونم فراموش کنم چه اتفاقی در ایران افتاد 
اعتراضات بی سابقه در چند شهر چین هم علیه محدودیت های ضد کووید و سیاست های حزب حاکم برای دومین شب پی در پی ادامه داشته معترضین در شهرهای مختلف شعارهای علیه شی جین پینگ سر دادن و خواستار استعفای او شدند این اولین تظاهرات سراسری با این ابعاد طی چند دهه گذشته در چین گفته شده دولت برای فروکش کردن اعتراضات اعتراضات بعضی دانشگاه ها رو تعطیل کرده و با وجود بازداشت چند نفر تظاهرات در بیشتر شهرها ادامه داره در شانگهای معترضین چینی در حمایت از مسلمانان اوغور و معترضان ایرانی شعار دادن شی جین پینگ معترضین رو چند صد نفر آشوبگر و فریب خورده کشورهای غربی خطاب کرده کیان امانی همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته کیان برای چینی ها هم کمبی شبیه ایرانی است شرایط اعتراضات این چینی پرهزینه است و تقریبا نادر ولی به نظر میاد که مقامات چینی رو نگران کرده خیلی شبیه فهم هستن اعتراض در دو کشور به خاطر اینکه ساختار هر دو کشور یک ساختار دیکتاتوری فرد داد بذار یک تصویری ارائه بکنم که شرح بده اساسا این اعتراض ها چرا چگونه و کی شروع شده سه روز پیش در شهر ارومچی در غرب چین در منطقه سینکیانگ منطقه ای که در واقع ساکنینش مسلمان اویغور هستند که تحت تبعیض دارن اونجا زندگی میکنن یک ساختمان آتیش گرفت که ده نفر از ساکنین اون ساختمان کشته شدند و نه نفر دیگرشون مجروح شدند در حال حاضر در بیمارستان هستند شاید شمار کشته شدگان بیشتر بشه اما دلیلی که معترضین میگن این ساختمان آتش گرفته به خاطر اعمال محدودیت های شدید در چین هست برای اعمال محدودیت های کرونای گفته میشه ساکنین این آپارتمان که نتونستن فرار کنن و جانشون از دست دادن در واقع اونجا حبس بودن تحت کنترل بودن 90 روز بوده که از اونجا نمیتونستن به بهانه های کنترل کووید در چین از اون ساختمان خارج بشن و اساسا درهای ساختمان بسته بوده و اینا فرصت فرار رو هم نتونستن داشته باشن در طبقه ششم ساختمان گیر کردن و هر ده نفر کشته شدن اعتراضات ابتدا در همون غرب چین در من منطقه سینکیانگ شروع شدهش در شهر ارومچی استارت خورد ولی به سرعت توی تمام شهرهای چین گسترش پیدا کرده الان شما از غرب تا شرق چین رو که من اسم شهرها و رو نقشه چک میکردم ببینم اصلا کجا هستن تقریبا میشه گفت کشور به این بزرگی رو تمام به گستردگی تمام تظاهرات پوشش داده و مردم در خیابونها هستن دیروز هم ادامه پیدا کرده گمان زده میشه که فردا هم در واقع امروز در چین و ایران این تظاهرات ادامه پیدا کنه نمیدونم چقدر برای چنین برداشتی زود باشه اما دیدم که بعضی روزنامه‌نگاران و بعضی رسانه ها دارن اینو مقایسه میکنن با اتفاقات تیانامن خیلی شبیه به همه خیلی شبیه به همه گفته شد که اعتراض ها بهانش در واقع اعتراض به دولت درباره قوانین سخت گیرانه کرونا بوده اما ما میبینیم که تبدیل شده به یک تظاهرات ضد حکومتی شعارهایی که داده میشه مستقیما شی جین پینگ شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همینطور حزب کمونیست رو هدف قرار داده خیلی اخبار سانسور سانسور شده از چین میاد بیرون ولی اون ویدیوهایی که اومده اون چیزی که الان مشخصه این هست که معترضین در واقع به نظر میاد که سطح خواستهاشون خیلی بیشتر و سطح مخالفتشون در واقع و به یاد تو در به قول تو یاد تیانان من میدازه قرار و دوباره شبیه به ایران میبینیم که نقش پررنگی دانشجویان دارن بازی میکنن بله در پنجاه شهر چین در پنجا استان چین از میخوام دانشجوها ریختن بیرون اعتراض رو اعتصاب کردن چین به خاطر همین بیشتر دانشگاه ها رو اعلام کرده که در چند روز آینده تعطیل خواهد نگرداش به دانشجوها گفته که سر کلاس ها نرن اساسا کلاسی تشکیل نمیشه که برن به نظر میاد که خیلی وحشت دارن که این تظاهرات و اعتراض ها به خصوص همونطور که اشاره کرد دانشجو درش در نقش دادن شکل داشتن و در واقع چرخ اصلی این اعتراض ها اصلا به نظر میاد که چین داره خیلی سعی میکنه که پیش از هر چیز دانشجوها رو متوقف کنه که باعث نشن گسترده بشه در دانشگاه های سرتاسر سر چینی اعتراض ها 
کیان واکنش دولت چه بوده میدونم که حتی شاید در بعضی زمین ها در مورد اینترنت بدتر از ایران اونجا سانسور وجود داره بسیار از شبکه اجتماعی اصلا در چین وجود خارجی ندارن نمونه داخلی دارن ولی در این حالم بالاخره رسانه های خارجی حضور نسبی دارن من میبینم که تصاویر کم و بیش داره از چی میاد برخلاف آن اتفاقاتی که در ایران داره میفته تو دو روز گذشته فرد سطح برخورد ها و سطح خشونت اصلا قابل قیاس نیست با ایران در ایران ما میدونیم که حدود 500 نفر دست کم کشته شدن توی دو ماه گذشته از همون روزهای ابتدایی اعتراضات حکومت دست به کشتار زد ولی حداقل تا به حال توی این دو روز گذشته ما گزارشی نداشتیم که پلیس چین یا نیروهای امنیتی چین کسی رو کشته باشن یا به معترضین در خیابان شلی کرده باشن گزارش های منتشر شده که برخی از شهروندان چینی بازداشت شدن اما باعث نشده که اعتراض ها متوقف بشه و دولت هم گفت سخنگوی دولت رو من داشتم حرفاش گوش میدادم سخنگوی دولت چین او خبرنگار های خارجی ازش پرسیدن درباره اعتراض ها سعی کرد بگه که چیز مهمی نیست همه چیز تحت کنترل رول سعی کرد در واقع همه چیز رو متمرکز بکنه روی کرونا ولی میدونیم که اعتراضا بهانه‌اش فقط کرونا است ممنونم ممنونم از گسترش ممنونم کیان امانی از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی و ممنونم از شما که ما رو در این 24 همراهی کردید برنامه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید به پایان می‌بریم